夫人，替朕寻寿，前往西南赈灾，一路不易。愿胡珠夫人此去顺遂，早日归朝。愿胡珠夫人此去顺遂，早日归朝。臣妾拜别。平身你不是说三日之内便能醒来吗？这都第五日了，为何一点起色都没有？请陛下恕罪，臣，臣已然尽力，失真少爱，凡能想到的办法，全都一一用上了。但青海宫如此昏睡下去，臣，臣也无计可施啊！你，陛下，陛下。淑荣妃命人传话，说是在明点中有所发现，让你赶快去一趟。朕这就过去，若有闪失，朕唯你是问。你先出去候着。是。婢子，你也出去吧。是。是你说明点中有所发现。刚刚婢子在给我倒茶的时候，不小心在这上面洒了一些。这是什么意思？这是祝念古语，上面说的是：“凡中毒者，无论何毒，若有龙尾神眷顾，皆可痊愈。”龙尾神的眷顾，除了方海氏之外，朕还从未听说过，有谁真的见到过龙尾神？那从前中毒的人可曾出海寻找过龙尾神？是有人去过，但是从未听说有人带解药回来。臣妾小时候在住你的王宫听到过一些故事，有些人出海去寻找龙尾神赐药。但龙尾神并未赐予，那时候大家都以为那是长生不老之药，但现在看来，有可能是解毒之药。那这上面是否还有其他线索？有没有提到解毒的具体方法？没有。这么说的话，朕觉得可能真的只是传说和机缘了。陛下，是这样的。在雷州数千年口口相传的传说里，曾提及，龙尾神的发丝、血和鳞片均可以入药救人。既然明典上有这样的记载，那就说明这些传说不一定是没有意义的。如此说来的话，焦珠呢？焦珠是不是也可以？焦珠，焦珠是龙尾神的眼泪，应该可以。焦珠，对呀、啊。谢谢你，提兰。陛下不要谢我。陛下不是说过吗？夫妻就是要一起分担的。关于卫生花，朕……陛下不必解释。提兰虽不知详情，但知道陛下是在担忧些什么。陛下快去救人吧。穆德信，快去把胡珠夫人陪嫁的焦珠拿来。啊，是。
，医官愿意将焦竹磨碎了入药。过来。见面，方海氏已经去了西南。你若就此撒手，就真的是天人永隔了。他定会抱憾终身，到时候，朕都不一定能保得住他。因此，就算是为了顾念他。你也要赶紧醒过来，明白吗？见面，见面，见面！玉姨，玉姨，这，这又是怎么了？如何？如何？陛下无需担心，应是焦珠将体内的毒素逼出来了一些，青海宫暂时没有性命之忧了。这些焦珠能否将他体内的余毒清除？这个尚未可知，须得再仔细观察一些时日，才能断定。陈柔妃，还有一个时辰便可以到达西平港了